আমার জন্য আইসক্রিম থ্যাংক ইউ আচ্ছা আজকে তুই কি কি শিখলি বাংলা অঙ্ক ইংলিশ ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে তো অনেক কিছু জেনে গেলি কিন্তু আমার মন খারাপ মন খারাপ কেন আমার সময় বন্ধু আছে না কেজি টুতে পড়ে না আমার সাথে আজকে কাটতে নিয়েছে কাটতে নিয়েছে আমি ওর সাথে খেলব না কথা বলব না কথা বলবি না খেলবি না তুই কি আয়শার সাথে কিছু করেছিস না আমি কিছু করিনি সত্যি কিছু করিস নি তো সত্যি 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 আমি কিছু করিনি কি বাড়িতে ঢুকে বুঝি গল্প শুরু হয়ে গেল যা যাও টুসি যাও কাপড় চুপড় ছাড়ো গোসল করে নাও আরে যাও মা প্লিজ ওই নোংরা কাপড় চুপড় পরে বিছানায় উঠে আসছো টুসি যা खुब अब ईशान के बोले হ্যাঁ বলেছি আচ্ছা তুমি ওকে সরাসরি কেন বলছো না আমাকে দিয়ে কেন বলাচ্ছ ও যদি নিজে থেকে করতে না চায় তাহলে কি দরকার ওকে জোর করার আমার এসব আর ভালো লাগছে না নিজে তো গিয়ে বসে আছো বিদেশে একটা ছেলে আমার চোখের সামনে আমি রাখছি হ্যাঁ পরে কথা কথা <laughs> বাতি জ্বালাস নি কেন ঈশান শরীর খারাপ লাগছে বল 
তোমরা আমাকে আমার ভাগ্যের উপর ছেড়ে দাও আমি জানি আমার এই অবস্থা তোমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছো না যেভাবেই হোক আমাকে সুস্থ করতে চাচ্ছ আর সেই জন্য ভাইয়া তোমাকে রেখে টুসিকে রেখে কুয়েত চলে গেছে আমার ট্রিটমেন্টের জন্য টাকা জোগাড় করতে এসব কি আমার ভালো লাগে একদম ভালো লাগছে না টুসি ওর বাবাকে কাছে পাচ্ছে না তুমি ভাইয়াকে কাছে পাচ্ছ না ভাইয়া ওখানে এক একা আছে কেন কারণ আমাকে আমাকে সুস্থ করতে অনেক 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 টাকা লাগে কিন্তু ভাবি তুমি আমাকে বলো এখন পর্যন্ত কোনো ডাক্তার কি বলেছে যে আমি পুরোপুরি সুস্থ হব তাহলে তোমরা এইসব কেন করছো আমার এই অবস্থা দেখে তোমাদের কষ্ট হয় কিন্তু তোমাদের এই অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হয় না চলে আসতে বলো আমার কিচ্ছু লাগবে না কিচ্ছু না আমরা সবাই মিলে একসাথে থাকব এটি আমি চাই কেমন আছো তুমি জি ভালো আপনি ভালো আছেন হ্যাঁ ভালো আছি তোমাকে অনেক ধন্যবাদ আসার জন্য না এতে ধন্যবাদ দেওয়ার কি আছে আপনি আসতে বলবেন আর আমি আসবো না তা কি হয় আচ্ছা কেমন আছে তোমার বাবা মা বাবা মা ভালো আছেন এই টুসি এই টুসি আসি মা তারপর তোমার ছোট ভাইটা কেমন আছে ভালো আছে ও তো বইয়ের থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করলো এখন একটা ছোট চাকরি করছে একদিন আমাকে বললো চলো জিঞ্জিরা পুলটা ঘুরে আসি একবার ফুলের নাম শুনি আমার গা ছম ছম করে উঠল
আচ্ছা ভাবি আমার মনে হয় ও ওষুধগুলো সময় মতো নিচ্ছে না কারণ যে পরিমাণের ওষুধ ওকে দেওয়া হচ্ছে তাতে এরকম পেন হওয়ার কথা না আমারও তাই মনে হচ্ছে ও কেন জানি দিনে দিনে সেলফ ডিস্ট্রাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে গতকাল সন্ধ্যায় ও বলল যে ও আর ট্রিটমেন্ট নিতে চায় না হুম ঠিক বলেছেন ভাবি ও কি ভাবছে নিজে কিভাবে কষ্ট দিলে ভালো থাকবে আর সবসময় এভাবে ঘরে থাকলে আরো খারাপ লাগবে ওকে নিয়ে একটু বাইরে ঘুরে আসতে পারতেন অনেক বলেছি ও কিছুতেই যেতে চায় না কারোর সাথে কথাই বলতে চায় না সারাক্ষণ ঘরে থাকে যাই হোক ভাবি আমি করা একটা ঘুমের ওষুধ দিয়েছি সকাল পর্যন্ত ঘুমাবে আচ্ছা আর প্রয়োজন হলে আমাকে ফোন করবেন আমি আবার কালকে আসব আসলাম আলাইকুম থ্যাংক ইউ সরি 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 একটু দেরি হয়ে গেল রাস্তায় এত ট্রাফিক ছিল একদম মিথ্যে কথা বলবে না ট্রাফিক জ্যাম না বলো যে অফিস থেকে বেরি হয়েছে দেরি করে বিশ্বাস করো আমি একদমই দেরি করে বের হইনি বাট রাস্তায় বিলিভ মি এতবার সরি বললাম তারপর এরকম রাগ করে থাকার মানে হয় এই তো চাই বেশি বেশি করে সরি বলবে আরো বল কিছু বললে না কিছু বলিনি আচ্ছা ঠিক আছে আমার অনেক ক্ষুধা পেয়েছে কোথায় খাবে বলো এখন বাচ্চে কয়টা তিনটা আর এক ঘন্টা পর আমার সীমা আপার বাসে যেতে হবে টুসিকে পড়াতে এখন যদি আমি আপনার সাথে লাঞ্চে যাই তাহলে হয়েছে আর যাওয়া মানে কি একদিন ওই বাসায় একটু লেট করে গেলে অসুবিধা কি আমায় বলো তো অনেক অসুবিধা যান আপনি কি এখন একা একা লাঞ্চ করেন আমি যাই ঠিক আছে সেটা তো ফোনে বললেও পারতে তাহলে এতদূর কষ্ট করে আমার আসতে হতো না এটা হল আমাকে এতক্ষণ এই পার্কে একা একা বসিয়ে রাখার শাস্তি ওকে বাই হ্যালো সালামকুম সীমা আপা আমি তো আপনার বাসায় বসে আছি আমি একটু শপিং এসছি তুমি বসো আমি একটু পরে আসছি কোনো অসুবিধা নাই আমি বসছি জি
रियक्शन <laughs> আগে বিয়ে হোক আসো তারপরে বুঝবে কেন কি করবে বলো দেন দ্য প্রিন্স টুক দ্য স্নো হোয়াইট টু হিজ প্যালেস কোথায় রাইট and the lead happily ever after dekhe chho je koto bhalo kore perecho ekebare 10 er 10 peyecho thank you teacher oh you are most welcome now ekhon boi gulo niye jao ar ma ki kore kitchen e kitchen e acha दाड़ी चुप कर I 
আমি সরি সীমা আপা আমার ভুল হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারিনি না না তুমি সরি হবে কেন আসলে আমারই বলা উচিত ছিল তোমাকে আগে তুমি কিছু মনে করো না 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 সীমা আপা আমি কিছু মনে করিনি কি হয়েছে উনার এমন একটা অসুখ হয়েছে যা লাখে একজনের হয় নার্ভের সমস্যা প্রথমে আমরা কেউই কিছু বুঝতে পারিনি এমনকি ঈশান নিজেও বুঝতে পারিনি একদিন গাড়ি চালাচ্ছিল ব্রেক করতে গিয়ে কিছুতে ওর পাটা কাজ করছিল না কিন্তু তাও কয়েক মুহূর্তের জন্য ও বিষয়টা একেবারে হালকাভাবে নিয়েছিল আমাদেরকে কিছুই জানাইনি আর একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে বিছানা থেকে নামতে পারছিল না ওর মনে হচ্ছিল ওর পা দুটো অবশ হয়ে গেছে তখনও আমাদেরকে কিচ্ছু জানায়নি তার কিছুদিন পর ওর বিয়ে ঠিক হয় মেয়েটা ওর সঙ্গেই পড়ত অনেক দিনের সম্পর্ক আমরা সবাই এনগেজমেন্টের পার্টিতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ঈশান পড়ে যায় ও যে সেদিন আমার সামনে পড়ল আর কোনোদিন উঠে দাঁড়াতে পারল জানো ওনাকে দেখলে না কেমন ভয় ভয় লাগে ওনার দুচোখে না অনেক ক্ষোভ বিতৃষ্ণা ঘৃণা যেন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের উপর তার অনেক অভিমান আমি এরকম দৃষ্টি আগে কখনো দেখিনি আমার কি মনে হয় জানো তোমার আর ওই বাড়িতে না যাওয়াই ভালো কেন ব্যাপারটা কিরকম অস্বাভাবিক না একটা লোক সারাদিন বিছানায় শুয়ে থাকে চিৎকার চাঁচামেচি করে তোমার ওখানে যাওয়ার আর দরকার নেই তুমি সীমাপাকে বলে দিও যে কালকে থেকে তুমি আর যেতে পারবে না ঠিক আছে আমার 
চলো তুমি বলো কখন সময় পাবে এটা তো তুমি জানো আমি দুঃখিত আমার ভুল হয়ে গেছে বুঝে হোক বুঝে হোক না বুঝে হোক আমার ভুল হয়ে গেছে আমি অনেক অন্যায় করে ফেলেছি আমায় ক্ষমা করে দেবেন আগে গল্প শোনাবো তাহলে বলবি নাহলে বলবি না সোনামণির স্বপ্ন ছোট মেয়ে সোনা ছোট একটা মেয়ে আছে ওর নাম সোনা কি নাম একদিন পড়তে 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 ঘুমিয়ে গেল আমার মতো অথর্ব মানুষকে যদি ভয় পান তাহলে চারপাশে যত হায়নার মতো মানুষ ঘুরছে তাদের ফেস করবেন কিভাবে মানুষের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় ভাবির সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করে ভাবে কিছু মনে করে না আমি বুঝি এটা ঠিক না কিন্তু যখন করি তখন বুঝতে পারি না কেন বলতে পারেন হ্যাঁ আপনি কি করে বুঝবেন আপনি তো আর আমার মতো দু বছর ধরে একই বিছানায় একই ঘরে আটকা পড়ে নেই আপনি কি কখনোই বাইরে বের হন না কি করব বাইরে গিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো যা খুশি তাই করতে পারবো যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারবো 
বাকি সবাই যেখানে নিজের জীবনটাকে উপভোগ করছে সেটা দেখব এই হুইল চেয়ারে বসে আমি আপনাদের সবাইকে হিংসা করি হিংসা পৃথিবীর সবকিছু আমার কাছে অসহ্য লাগে এই যে নিঃশ্বাস নিলাম বাতাসে যদি বিষ মেশানো থাকতো তাহলে এই নিঃশ্বাসটা নিয়ে আমি মরে যেতে পারতাম মুক্তি পেতাম অসহ্য যন্ত্রণা আর কষ্ট থেকে আমি আপনার সাথে অনেক আবল দেবল বলছি থ্যাংকস ফর ইউর টাইম আপনি এবার আসতে পারেন আমি আপনাদের সবাইকে হিংসা করি পৃথিবীর সবকিছু আমার কাছে অসহ্য লাগে বাতাসে যদি বিষ মেশানো থাকতো তাহলে এই নিঃশ্বাসটা নিয়ে আমি মরে যেতে পারতাম মুক্তি পেতাম অসহ্য যন্ত্রণা আর কষ্ট নর্মাল কিরে ওষুধগুলো ঠিক মতো খেয়েছিস কি হলো আচ্ছা এই ওষুধগুলো খেয়ে আমার কি হবে বলতো মানে বুঝতে পারছিস না নাকি বুঝতে চাচ্ছিস না এই যে এত এত ওষুধ খাওয়াচ্ছিস এই ওষুধ খাওয়ার পর কি আমার আয়ু বেড়ে যাবে আমি সুস্থ হয়ে যাব আমি হাঁটতে পারব নর্মাল লাইফ লিড করতে পারবো কেন বুঝতে পারছিস না দেখ দোস্ত একজন ডাক্তার হিসেবে না আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিসেবে আমি একটা প্রশ্ন করি আমার অবস্থাটা তুই বুঝতে পারছিস না কেন বুঝবো না বুঝি কিন্তু তুই যেটা চাচ্ছিস এটা কখনই সম্ভব না আমি এই কাজটা কখনই করতে পারবো না কেন পারবি না আমাকে আরো কষ্ট দিতে চাস কষ্ট দিয়ে মারতে চাস তুই পাগল হয়ে গেছিস হ্যাঁ আমি পাগল হয়ে গেছি আর তোর আমাকে পাগল বানিয়েছিস দেখ দোস্ত আমাকে এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচা প্লিজ ইম্পসিবল এই কাজটা আমি কখনোই করতে পারবো না তাহলে তুই আমার চোখের সামনে থেকে যা थैंक मोस्ट वेलकम দাঁড়িয়ে কেন বসুন আপনার রুমটা না ভীষণ ডিপ্রেসিং কেমন দেয়ালে রং নেই কোনো পেন্টিং নেই পর্দায় কোনো রং নেই এখানে থাকলে যে কারো মন খারাপ হয়ে যাবে অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে বন্দী হয়ে আছি আমি ধরা যাক এই প্রাচীরে নেই কোন ঘনত্ব শুধু শূন্যতাই এর একমাত্র গভীরতা 
প্রাচীন প্রাচীর গুলোর হয় যেমন প্রহর প্রহরগুলো তেমনি হয়ে ওঠে ভীষণ অবাধ্য আর এই প্রহরগুলোর মধ্যে সময় কত সন্তাপ শোক আর দুঃখ জমিয়ে তোলে তা বোধ হয় বলার মতো নয় বন্দি হয়ে আছেন কেন আপনি এই দুঃখের প্রাচীর ভেঙে খোলা আকাশের নিচে যেতে ইচ্ছে করে না আপনার আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন
হোয়াট আমি তোমাকে বারবার বলেছি ওই বাসায় না যেতে তুমি তারপরেও গিয়েছ আর এখন বলছো ওই লোকটা বলেছে সে তোমাকে ভালোবাসে আমি তোমার জন্য এখানে ওয়েট করেছি তুমি আসনি তোমাকে ফোন করেছি তুমি ফোন পিক করোনি কোথায় গিয়েছিলে তুমি ওই লোকটার কাছে আচ্ছা কি এমন আছে ওই লোকটার মধ্যে কি আছে যে তুমি আমাকেও ভুলে গেলে কথা বলো প্লিজ কথা বলো এভাবে চুপ করে থেকো না আমি তো আমি ঈশানের এই অসহায় অবস্থা মানে 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 কি মানে আমি শুধু চেয়েছিলাম ঈশানের জীবনের শেষ কটা দিন একটু আনন্দে কাটুক সুন্দর কাটুক একটু হাসি খুশি থাকুক এর বেশি তো কিছু চাইনি কিন্তু ওই লোকটা তো ব্যাপারটা এভাবে দেখেনি ও দেখেছে পুরো উল্টো ভাবে আর এর জন্য দায়ীকে জানো তুমি আমার একজনের সাথে সম্পর্ক আছে ওর নাম শোভন আমরা খুব শীঘ্রই বিয়ে করছি আপনি আমার সম্পর্কে অন্যরকম কিছু ভেবে থাকলে আমি সরি আমি আমি একজন বন্ধু হিসেবে চেয়েছিলাম আপনাকে শুধু এই বন্দি জীবনটাকে হাসি খুশিতে ভরিয়ে দিতে আমার আপনাকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি থাকতে দেখতে খুবই কষ্ট হতো কেন কেন কষ্ট হতো হতে পারে না ভীষণতা খুব খারাপ একটা রোগ যে কদিন বেঁচে আছি সেই কয়দিন এই পৃথিবীটাকে উপভোগ না করে ভীষণতায় ডুবে থাকা কি ভালো ও তাহলে আমার এই অবস্থা দেখে তোমার তোমার করোনা করতে ইচ্ছে করে তাই তো না না প্লিজ এরকম ভাববেন না নীলা আমি তোমাকে কি একবারও বলেছিলাম তাহলে কেন আমাকে বদলে দিলে আমার ধূসর জীবনকে রঙিন আলোয় ভরিয়ে দিলে আমাকে আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখালে শুধুমাত্র একটা বন্ধু হিসেবে আমি বিশ্বাস করি না তোমার সাথে যার সম্পর্ক তার কথা তো তুমি এই কয়দিনে ভুলেই গিয়েছিলে কি যাওনি নীলা এই পৃথিবীটা অনেক সুন্দর পৃথিবীর মানুষগুলো অনেক ভালো কিন্তু তারপরও কেন আমাদের চারপাশে এত কষ্ট এত দুঃখ রবি ঠাকুর বলেছিলেন দুঃখ যদি না পাবে তো দুঃখ তোমার খুঁজবে কবে আমি যাই তুষি আমার জন্য অপেক্ষা করছে নীলা তোমার মনে যদি আমার জন্য একটু মায়া জন্মে থাকে আমাকে যদি তুমি একটু ভালোবেসে থাকো আমার এই দুঃখ তুমি চিরদিনের জন্য খুঁচিয়ে দাও প্লিজ 
মানে সবাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে চাই না আমি মরে যেতে চাই তুমি আমাকে মরে যেতে সাহায্য করো কি সব আবল তাবল কথা বলছেন আপনি আমি সব ঠিক বলছি আমার বেঁচে থেকে কি লাভ বলো আমি তো আস্তে আস্তে নিঃশেষ হয়ে যাব আমার একটার পর একটা অর্গান অকেজ হয়ে যাবে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারবো না আমি তোমাদের কাউকে দেখতে পারবো না এটাই তোমরা চাও আমি এখানে অবসরে বসে আছি বলে আমার কোনো আমার কোনো অধিকার নেই কেন তোমরাই ডিসাইড করবে আমার সব আমি কেন ডিসাইড করতে পারবো না কারণ সেটা অন্যায় হবে অন্যায় আমাকে যে জোর করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে সেটা অন্যায় না তোমরা সবাই স্বাভাবিক জীবন যেমন করছো বলে তোমরা যেটা বলছো সেটাই ঠিক আমি যেটা বলছি সেটা ঠিক না আপনি আপনি আসলে কি বলতে চাইছেন ইনজেকশন একটা ঘুমের ইনজেকশন আমার শরীরের রক্তের সাথে মিশে যাবে আমি ঘুমের অতলে তলিয়ে যাব আমাকে কেউ জাগিয়ে তুলতে পারবে না কখনো না কি অসম্ভব এটা আমি কখনো পারবো না নীলা আমি তোমাকে হাত জোর করে মিনতি করছি প্লিজ যদি জানা জানি হয়ে যায় কেউ জানবে না শুধু তুমি আর আমি এ হয় না আর পারবো না কেন কেন পারবে না আমার আপনাকে আমার আপনাকে আমার আপনাকে সত্যি ভালো লাগে অনেক আমি পারবো না
सुनो এটা আজ পড়বে না কাল পড়বে ईशान এসব কি বলছো তুমি তুমি কি পাগল হয়ে গেছো আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না ভালো রাখে 